Ben, ça a l'air de marcher. Alright. On va fermer ça. On va redescendre ça. On va laisser la musique dans le background. Je me dirais si la musique est trop forte par rapport au, euh, à ma voix. Salut Rivalo, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Donc, ce soir, euh, on retourne euh, dans le monde de, de Photoshop et de faire du dessin. Alright. Fait que la semaine dernière, on avait terminé. J'avais terminé. Le design final de. Ouh, j'avais tu ça chargé mon. Oui, j'ai chargé mon crayon! Good. De Kaili, qui est le personnage de DND de la campagne, la saison 3 de légende que Mai va jouer. Son personnage qu'elle a déjà joué pendant Tomb of Annihilation. Voilà une couple de. Moi. Voir. Un an? Deux ans? Il n'y a pas de musique. C'est réglé. Il devrait avoir la musique maintenant. Merci. Merci de ton, ton attention. Corriger mes trucs. C'est une tonne de Digimon World. C'est juste vraiment bonne. Fait que, on avait. Oups, je vais juste prendre mon sketchbook ici parce que j'ai commencé à faire des petits trucs. On avait un design final. Ça fonctionne dessus, ça? Oh, ça fonctionne. Si je prends la... Ouh! On avait un design final pour Kaylee. Qui était ce petit design-là en rouge. Avec l'épée et tout. Enfin, final. On va peut-être encore faire des changements dessus au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais pour le moment, c'est ça qui est ça. Puis là, ce que j'aimerais faire, c'est une image comme... Comme un, comme un splash art de League of Legends. J'ai une image où est-ce que... Il montre le personnage, full screen, avec une pose intéressante, puis euh, qui va être utilisé finalement dans le stream. Parce que ça, cette partie-là ici, c'est juste pour avoir, savoir de quoi que le personnage a l'air, mais là, là, on va dans le. Dans le. Dans le. Dans le comment dire Dans le utilisable, right Puis là, c'est là, là que c'est beaucoup de travail, pour moi surtout, parce que je suis pas bon. C'est là où est-ce que... Ok, c'est bon, je suis en train de me demander si... Euh, euh, quelle grosseur est-ce que je fais ça? Il me semble que c'est gros 9000 par 9000. Il me semble que c'est un carré. Non, 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 pas 9000 par 9000. 25%, ça c'est 8%. C'est quand même ça, il est gros quand même, il est full HD. On va y aller full HD. Je sais pas si je vais faire pas en tout. New. Je vais te faire, je vais faire CTRL-N. Hein? Ça reste tout est simple. Donc, euh, Full HD à 300 ppi. C'est ce qu'on aime. C'est ce que ça te donne. Ah. Fait que ça, c'est plus que Full HD. T'es gros, comment c'était. C'est de 16 par 9. Ok, 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 Canvas en ce moment. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis il y aurait ça 16 par 9, ça se, ça se, se shorten bien à, à 1080p dans les cas où est-ce que je serais encore une fois juste pour faire contrôle. 16 par 9 pouces. Red bien. Create. There we go. Donc là. <coughs> C'est là, là que le fun commence. Je suis encore rouge. Yes. On va encore mettre... Est-ce qu'on met un fond gris? Je pense que oui. Euh... Oui, parce que ça va m'aider ultimement. Puis il y aurait ça un genre... Est-ce qu'on peut... S'il vous plaît? Un petit peu C'est un petit peu trop gris. Oups. Je vais mettre mon, ma broche. Excellent. 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 Donc, on va commencer. Ce que, ce que je veux faire, c'est une pause parce qu'on voit comme. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup d'expérience à, puis que ça risque d'être vraiment atroce vraiment longtemps avant que ça devienne quelque chose de potentiellement beau à regarder. Donc, je m'excuse d'avance. Mais, euh, Ce qui est cool avec des images qui mettent plein de, de personnages, si on veut, de characters, de. de, de 
de caractère dans l'image, c'est quand que justement la caméra est pas straight alignée dans, pour faire une belle image en 2D. C'est quand il y a un peu de 3D, un peu de... Quand tu regardes le personnage d'au-dessus, ou dessus le côté ou d'en dessous. Puis, euh, c'est ce, ce que je vais essayer de faire aussi. Le problème avec ça, c'est que... Euh, la perspective shift quand la, la caméra bouge. Puis, il faut en prendre considération quand on dessine. Puis, j'ai vraiment zéro expérience avec la perspective, surtout d'un personnage. Fait que, euh, je suis bien stressé. Surtout que là, je fais ça live en plus. Fait que ça va être... <rire> Mais bon, j'ai quelques petites références. que okay, je vais essayer de mettre ma souris à ce bas -ci. Juste pour que je puisse... Ah oui. Excellent. Ça, c'est ma souris ici. J'ai quelques petites références que j'ai été chercher de d'autres personnages qui ont une sensiblement sensiblement la même pose que je veux ou qu'il y a des features que je veux en particulier. Donc euh, Kaylee elle a oups, elle a un bras magique. Puis je veux featurer ce bras magique là dans l'image. Donc J'aimerais ça qu à, à la, genre, que le bras, ça soit le main focus de l'image. Faut qu'il soit gros. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, la caméra par en dessous qui regarde Kylie de... de ben non, Kylie regarde le, le, nous de haut, puis avec son bras qui est euh, prominent dans l'image. Donc, je me suis dit, qui c'est qui a un bras magique que je pourrais peut-être trouver des références à? Fait que Thanos, hein? Notre ami Thanos ici. C'est sensiblement un peu genre de cette pose-là que je veux pour Kylie, mais peut-être pas autant genre de profil, un peu plus de face. Mais, mais quand même, hein, ça, ça, ça fonctionne. J'ai trouvé aussi cette, cette image-là de euh, Harry, qui est une personne de League of Legends, qui est aussi une, euh, ce qu'on appelle un worm eye view ou un hand, hand eye view. Photo où est-ce qu'on Harry nous regarde de haut. Fait que ça peut m'aider pour, pour la perspective. Puis finalement, il y a une autre affaire, c'est que je voulais que dans l'autre main, elle tienne son épée à côté sur son épaule. Fait que je me suis dit, qui d'autre que notre bon ami Cloud pour à côté son épée sur son bras, sur son épaule, excusez, pour avoir une idée genre de euh, du bras, comment ça fonctionne, puis euh, jusqu'où le coude il va, où il devrait aller, puis voilà. C'est cool ça. Je peux voir Cloud deux fois. Hey, on a un double Cloud, je sais pas pourquoi ça fait ça, wow! C'est vraiment weird. Oh, whatever. Fait que c'est les trois, les trois euh, références que j'ai pour m'aider. Fait qu'on va essayer de faire ça. J'ai aussi euh, déjà euh, me suis habitué avec euh, Kaylee. Je sais pas si ça va paraître, hein, mais j'ai fait quelques sketchs. Là. Ça, c'est juste une page après-midi pour essayer de catcher ses features puis qu'elle ressemble. Puis bien entendu, on a ça. Hein. Ça, c'est notre référence pour le personnage. D'ailleurs, d'ailleurs... Commençons par ça. Parce que ça, ça fait peur. Ça, cette, cette affaire-là. Parce que c'est un canvas vide. Et on va déloquer le background. On va... En fait, non, c'est pas grave. On va leur locker le background. On leur déloquera quand on voudra changer la couleur. Puis qu'on voudra mettre de quoi dedans. Fait que ça, ça fait peur. Fait que la première chose qu'il faut faire, c'est mettre des trucs dedans. Puis là, ben ici, on a quelque chose de pas pire. On a quelque chose de pas pire qu'on pourrait dupliquer, dupliquer. Puis, puis surtout merger. Ce qui fait que là, si, si je me par exemple, je décide que je prends ça. que je le copie, on peut le mettre là. Oups. Alors, comment est-ce que dans le monde... Ah. Oh, Ctrl D. Ah, good, good, good. Je dis, comment est-ce que dans le monde, ça a pu que je, moi, je sélectionne Kylie puis que Photoshop décide que c'est tout le reste du canvas qui, qui pogne? Je ne sais pas. Mais bon. Voici, voilà. On a, on a Kylie ici, qui est notre référence. Euh, visuel si on veut euh, 
on va juste pogner ça, puis on va la mettre ici. Du personnage. Puis de son équipement, puis en plus de mes sketchs. Hein. Fait qu'on va commencer avec ça. On a quelque chose là, sur le, le canvas, fait que ça fait déjà moins peur. Bon. Là, ce qu'on veut... <coughs> On va, on va essayer de dessiner le quad en relativement petit. Donc on va se faire un... Comme ça. C'est peut-être trop. Whatever. Puis... Euh... C'était trop... <rire> je sais pas si ça va être trop petit. On va voir, on va voir. Je vais juste réduire mon... Euh... En fait, ouais, je pense que c'est ça le problème. Je vais juste réduire la grosseur de ma... Mon brush. Tain. Alright. Puis si on est capable de trouver le fil de ce qu'on veut en petit, on peut près ça. Ouh. On peut bien chercher ça deux secondes. Prendre Est-ce que vite comme ça, je peux trouver de quoi qu'il y a de l'allure? De... Le style que je veux. Hmm. Vite comme ça, je trouve pas d'image que je peux... Ouais, non, je trouve pas rien qui euh, fit mon concept visuel. Faudrait que je cherche, mais euh, ça, je finirai clairement pas ça à soir. Ça, c'est juste le premier... Euh, disons les premières heures de ce très probablement très long projet là mais c'est sûr que je vais essayer de me trouver d'autres références fait que je prends ça en note puis je vais faire plus de recherches mais là je veux pas juste passer mes deux heures à faire de la recherche non plus parce que ça va être long sinon alright fait qu'on va commencer relativement petit je vais juste je vais juste stacker les verres moi ici sur mon bureau puis ils commencent à prendre la place puis là mais j'ai besoin de tasser mes affaires puis il euh, y a des verres dans le chemin bon Alright. Alright. Fait que si on. Si on commence par la tête. Fait que on dit que ça, c'est sa tête. Là, on reste vraiment très lousse. Là. Right. Puis que je veux que son point soit ici. Alright. Vite comme ça. Vite comme ça. Ah, j'ai perdu mes, euh, mes références. D'afficher. Uh, you must wait. Ah, j'ai perdu. Alright. Peace. Okay, good. 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 Alright. Puis là, on vient, on vient ici, on vient ici. Peut-être que c'est pas assez gros. Peut-être que c'est trop gros. J'ai l'impression que Dredd en partant là déjà, hein, c'est ça, c'est pas assez gros. Fait que c'est à ça que ça sert la vie d'avoir Photoshop. Je sais jamais si c'était quoi le raccourci pour ce piton là. En tout cas, Ouais, puis là, ouais, c'est bon. Fait que là, si je fais ça, puis je le fais grossir, free transform, comme ça, puis je reprends ça, je pense qu'il devrait encore être capable de juste bouger ça. Exact, c'est bon. Tiens, si je dis que la distance entre sa, sa main et sa tête, c'est ce que je recherche. <rire> on va y aller comme ça. Depuis les cas, on commence puis euh, on. Euh... C'est ça qui c'est ça qui c'est la beauté de la chose. Je peux pas je peux pas dessiner. J'ai pas de layer de sélection. Alright. Fait que là, ça c'est sa main, puis ça c'est son corps. Fait qu'il faut être capable de connecter ça puis d'avoir une, une silhouette potentielle. Là, ce qui arrive avec, avec son cou, ce que je suis en train de faire. 
c'est que on verra pas son coup vraiment euh, à cause de la perspective. Parce que vu qu'on regarde dans, dans dessous, il y a des bonnes chances que euh, son corps prenne le dessus comme ça. Son épaule va être ici comme ça. Faut essayer de garder aussi une idée qu'on est un peu de trois quarts. Fait que son épaule ici va être plus haute que son épaule là. Ça, ça semble pas pire. Puis là, on va essayer de connecter le code ici le mieux qu'on peut. On est toujours très, très rough et très euh, loosey. Ça, ça ne sert à rien d'être super détaillé encore. Si on peut nailer. Mon but, c'est d'essayer de nailer la, 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 la forme générale. Puis si on regarde de faire ça, là, la main est super grosse par rapport au bras. Mais en tout cas, c'est pas grave. C'est un détail. Si on peut avoir ça, on devrait être correct. Là, on disait qu'on voudrait avoir là, son bras va vraiment. Si on regarde Cloud, là, son bras ici il descend. Attendez, on va faire ça différemment. On veut que son épée soit là. Puis que ça fasse ça de même. Genre vraiment. Roughly, là. Fait que le manche est ici. Fait que j'ai besoin que son autre main soit là. Ça, c'est son autre main. Ok. On va juste descendre le bras comme ça. That's it. Là, c'est pas si pire. C'est petit encore, mais c'est pas si pire. Sa main ici est peut-être une petite affaire trop grosse. Pas sûr de ce qui est tout ce qui est en dessous par contre. Jusque là, là, jusqu'au bras, ça a de l'allure. Tout ça, ça a de l'allure. Puis là, je vais essayer de me fier à Harry un petit peu justement pour ça. C'est pas mieux, un petit peu mieux. Ça a l'air de connecter de façon plus naturelle. Ça, c'est bien trop gros comme... <rire> comme efface. Cette ligne-là ici est peut-être un peu trop... Euh... Encore une fois, il faut que c'est tous les points qui sont... Normalement, là, si, si le corps fait ça comme ça, c'est vraiment, vraiment... Ça, ça devrait être égal sur un plan en 2D. Mais vu qu'on a la perspective, puis qu'on est un peu de côté, il faut toujours que ce coin-là soit plus élevé que ce coin-là. Fait que si ce coin-là est ici, ce coin-là, faut il faut qu'il soit genre ici. Le même, la même espèce de référence qu'on a avec les, euh, les, euh, les épaules. Right. Right. C'est pas si pire, c'est pas si pire. On a peut-être quelque chose. On a peut-être quelque chose. Pourquoi il y a une ligne là? C'est absolument beyond me. Mais on va vivre avec parce que euh, j'ai oublié de mettre Kaylee sur un autre. Ça sur un autre layer. Donc on va tout de suite faire ça parce que. Euh, non, c'est le lasso que je veux. C'est pas le lasso, ça. On va tourner sur celui-là, puis on va effacer ça. Alright. Puis là, 
Ça c'est, on va l'appeler Kylie Ref. Comme ça, puis ça, on va l'appeler Base. Comment je crois que je peux dire ça? Base. ID, hein? <rire> Pourquoi je pèse toujours sur. Oh! On va dire ça. Alright. On va essayer de se fier à ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça. Là, je devrais. J'aurais pas dû le désélectionner. Puis on va le grossir. Là, mon canvas, il est 16 par 9. Mais pas au complet. On va juste le grossir jusqu'ici. Ça se peut qu'on finisse, finisse pas par se servir du canvas au complet. Alors, vas-tu. Fait que là, on voit qu'à quel point, quand on zoome ça, c'était très, très euh, flou et laid. Mais c'est pas grave, parce que ça, c'est juste le fond. Oups, je viens de créer un groupe. Euh, Ctrl Shift N. Fait des nouveaux layers, ça. Ben oui, toi. Je me souviens de ça, mais je n'ai donc. Ça, ça devrait encore une fois être ici. Merci. On va toutes les ramener un par un. Ce soir, je me suis acheté Outer World. Ça avait l'air vraiment intéressant quand tu en avais parlé. Yes! Good, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que t'en penses. Je suis sûr que tu vas vraiment aimer ça, François. C'est dans tes cordes, définitivement. Même si c'est pas un indie, là. Mais, euh... Ben, c'est pure indie, parce que Obsidian appartient à Microsoft. <rire> euh, mais, je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis, euh, moi, j'ai hâte de continuer à jouer. J'ai pas pu jouer aujourd'hui. Parce que j'essayais de préparer mon, mes trucs pour ce stream-là. Puis, il fallait faire l'épicerie, puis des... Ils ont des, des responsabilités, hein? <rire> Alright, ok. Base. Line art. Vous voyez, comme ça. Ah, ok. Puis là, ici, on va tourner sur mon. Oh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le base idea. Puis on va réduire l'opacité. Parce que ça, c'est juste pour nous dire à peu près où est-ce que les choses sont. À peu près. Puis là, après ça, on peut commencer à être, aller plus en détail. Fait qu'on va commencer par la tête parce que. Parce qu'on aime ça, les têtes. Ça, c'est une shape qui a de l'allure pour sa tête. Si on voit la façon que sa tête ici allait, euh, je vais juste prendre du bleu. Donc, la tête de Kaylee. Euh, puis je vais enlever le. Le transfert. Ici. La tête de Kaylee, elle fait vraiment... Pourquoi c'est pas un bleu direct? C'est à cause du bleu que j'ai pris. Si je prends un bleu, il faut le faire à chier. Peut-être à cause du gris. Bizarre. Pourtant, j'ai plus de... Instagram, on s'en fout l'Instagram. Pas de spacing, non. C'est peut-être à cause que c'est pas une. Euh... Non plus. Euh, je sais pas. Anyways. Ça ici, là. C'est la shape de la tête à Kaylee. C'est relativement. Il est fait plus sur le long. Que. Fait que ça, c'est un bon point de départ. Un excellent point de départ. Alright. Puis là, ben, on va faire cette petite ligne comme ça pour nous donner une, une, une idée de. Euh, ça, c'est le devant un peu de la tête pour nous donner une idée de où est-ce que les choses vont être placées. Puis l'autre truc, c'est que normalement, on est supposé tout le temps commencer les têtes à partir d'un rond. Puis ça, ça délimite comme les deux sections principales de la tête. Il y a ce rond-là, puis il y a le bas. Puis le bas, ici, la, la, la connexion entre cette ligne-là et cette ligne-là, c'est où est-ce qu'il y a le nez d'habitude. Puis la, la, la bouche devrait être juste en dessous ici. Puis là, dans ce shot-là, on va faire sourire Kaylee, fait que c'est pas pire. On va y aller comme ça. 
Puis, euh, à peu près ici, on devrait avoir un œil. Mais là, il y a une affaire. Il y a une affaire déjà dans l'appartement que je fais pas correct. Il faut se souvenir qu'on regarde tout ça d'en haut. Fait que, à cause de tout ça, où est-ce que, où est -ce que le, le, les deux cercles se connectent? C'est là que le nez devrait être. Mais on va, on va mettre le nez un petit peu plus haut à cause de ça. Puis on va mettre la bouche sur le cercle ici. Puis on, va, on va enlever mes guides parce que je vais me servir de la, de la position des autres à la place. Puis vous voyez, déjà dans le partant, là, ça nous donne l'impression qu'elle nous regarde de haut un peu. Parce que tout est, tout est plus haut dans sa face. Puis c'est ce qu'on veut. Puis là, ben, son œil, on va donc le mettre ici. Puis là, on va, on va raffiner ça plus tard. On va mettre un autre œil ici. Parce que là, on va... Une des affaires qu'on peut faire pour donner un peu d'émotion, c'est d'avoir deux euh, sourcils qui font pas la même forme. Ici, on a le nez. Oups. Notre bouche. Excellent. Encore une fois, c'est juste une donner une des pieds. Kaylee, c'est une. Euh, elle a de rien. Donc, elle a des grosses oreilles. Et il ne faut pas oublier ça. Encore une fois, on n'est pas dans les tiny détails encore. Là. On a passé de très très flou à. Euh... <rire> À, euh, un petit peu plus détaillé. Un petit peu plus détaillé. Puis là, il y a les cheveux. Il y a ça comme ça. Puis il y a là, l'autre tuff comme ça. Puis ici, on a, là, sa couette qui... Ça, là, elle a une tuff comme ça. Puis là, ben, dans cette... Il faut planifier pour ses cheveux aussi. On va faire quelque chose de genre... Quelque chose de genre. Tiens. C'est un des cheveux vraiment longs par contre. Il devrait peut-être les boucler. Serait-tu pas pire ça si je ferais ça de même? Puis que on, y, on prendrait une. Une, une page de où 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 on, on met la, la boucle ici puis ne... en fait c'est un petit peu trop haut je pense normalement les cheveux descendraient comme ça tant qu'on fait une c'est son bouquet fait que la boucle serait ici puis là ici on aurait un Quelque chose de genre. Mais tout ça, c'est pas visible, fait que on s'en fiche. On va l'effacer. Puis ça, ce serait le, le bout. Le bout de ses cheveux. Ou le bout qu'on voit ici aussi. Là. On voit que mes, ses cheveux, en ce moment, encore une fois, c'est des blocs. Oups. Je suis pas sûr que je, que je suis hein, satisfait de la... Peut-être que si on, on met le deuxième sourcil comme, euh, comme fâché, puis le premier sourcil comme très heureuse, celui qu'on le voit le plus, celui qui est le plus prominent. Le problème c'est qu'on est sur du rouge, puis du rouge. Puis 
Puis là, je t'aurais demandé si euh, tout ça, c'est assez haut. Pour la perspective. Puis je pense que ça l'est pas. Je pense qu'on devrait, on devrait squisher toutes les lignes qu'on voit. C'est pas pire. Hein? Puis ici, ça devrait être plus. Puis là, on devrait voir la ligne comme ça, vraiment plus haute. On puisse se prendre tout ça, puis monter ça encore un peu. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Free transform. Hmm. On va peut-être laisser ça comme ça finalement. Puis laisser plein d'espace. En dessous. Je veux juste retravailler le, le coin. Là. Putain. Puis ici, on a son épaule numéro 1. Puis son, son, euh, le, ce qu'on a ici, là, qui fait toutes les pôles comme ça. Là, ça, on a ces deux biceps qui vont être shortenés. Parce que ça, ici, ça prend le dessus. Ça, c'est dur à faire dans ma position actuelle. On pourrait avoir sa main ouverte. Ouf. La portion des doigts sont pas super. Là. Ici, le... Si le point est fermé, ce serait ça. Que... Si c'est ouvert, on va juste. <rire> Elle a devant les petits doigts, hein? Oups. Je ne peux pas retassonner rien. Pas c'est pas pire. Mais, on ne veut pas rentrer dans les détails. On va regarder ça comme ça, puis... Euh... Oups. déplacer pas leur loss, oui. Ici, on a son autre épaule. à peu près ici il va avoir sa plate parce que comme qu'on voit ici elle a une full plate euh, qui fait le tour ici elle a, une, elle a, une, elle a des gants de chaque côté C'est comme un espèce de plastron qui. Euh, normalement, la, la ligne en plein milieu. Euh, sur ici, elle est comme. Elle fait, elle fait par en bas, elle fait ça. Là. Mais là, vu qu'on la regarde par en haut, il faut qu'elle fasse de l'autre sens. Puis 
Puis là, il faut que je trouve un moyen de... Il donne l'impression. Ça va plus quand que je vais shader, je pense que je vais être capable de faire ça. Là, ici, elle va avoir des gants qui peuvent tenir son armure, comme qu'on les voit sur le truc. Ici, elle a une ceinture. Encore une fois, tout ce qui est ici, il faut que ce soit plus haut. Et tout comme ma ligne ici, là, il faut qu'elle s'en aille comme ça. Puis que ça, ça se rencontre plus bas. Oups. Je sais pas trop ce que je viens de faire. Je vais changer la. La vision. Wow. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui vient de se passer. En tout cas, c'est pas Mon écran vient de changer, je sais pas pourquoi. Comme je disais, plus bas. Fait que si mon. Ici, ma plate, elle arrive ici. Faut que lui, elle va arriver. Puis là, ça va connecter de cet angle-là. Mais tout ça, encore une fois, c'est pas. Ça, c'est mon point. Faut qu'ici, ce soit mon point. C'est là. Puis là, on connecte comme ça. Toujours, on fait des points quand on n'est pas sûr, puis on les connecte de même. Puis là, évidemment, comme que. Il y a des lignes là-dedans, comme celle-là, qui va disparaître. là J'essaie juste de, de les faire connecter. Pour avoir une idée de qu ce qui se passe, puis où. Là. Puis je vais les effacer après, parce qu'ils n'ont pas d'affaires là! Ils n'ont pas d'affaires là. Fait, ici, on a un petit morceau de plate sur le côté qui fait, qui fait son tour, comme ça, on pourrait. Il y en a un autre ici qui va arriver plus bas. Fait que ça c'est le bas ici, ça ça va être le bas ici. Peut-être un petit peu d'affaire trop bas. Ça ça va être le bas ici. C'est juste, juste un peu de ce côté là parce qu'on voit, on voit à peine. Même que ça c'est trop je pense. Ouais, comme ça. Puis là elle a sa ceinture qui passe ici. Normalement, ici, elle a son, carc son, son euh, truc pour serrer son épée qui, qui s'en va comme en arrière d'elle demain. Right. Puis là, comme que j'ai dit, tout ce qui est pas dans. Tout ce qui est dans le bras, tout ce qu'on voit pas, on l'enlève parce que. Ça devrait pas être là. Faut que c'est. Faut que je continue qu'on focus sur ce bras-là. Là. C'est le. Quand, quand, quand il va être coloré, il faut qu'il shine ce bras-là, pis tout, là, genre, c'est le, le point de focus de toute cette histoire-là. Bon, pis là, là, on va pas. Alors, on, on se rendra pas là. là on a fait l'armure, pis le chest, ça, c'est le bout de facile en plus, là. On a du fun quand on fait ça. <rire> pis là, on va commencer à mettre les plates qui sont ici, qui font le tour d'elle. Pis là, on, on a son, on a son bat. Il est passé ici, fait qu'on est capable de le dire. Puis là, faut que les autres grossissent plus qu'on les, les fait descendre. Parce qu'ils sont de plus en plus grosses. Puis en plus, il y a la perspective à prendre en considération. Puis là, tu sais, mon réflexe a été ça, c'est la moitié, donc il faut qu'il arrête là. Mais c'est pas vrai, parce que le dessin fait. Euh, fait que la moitié est ici. C'est pas une courbe. C'est pas une ligne droite, je veux dire, c'est une courbe. Puis là, on a l'autre morceau qui vient comme ça. Ok. 
qui fait le tour. Là, encore une fois, on en voit trop. Faut le chopper comme ça. Même encore une fois, on en voit trop. Faut le chopper comme ça. Puis là, entre ça, il y a des... Gans. Puis là, il y a la cape qui descend comme ça. Puis là, tout dessus, je me dis peut-être que, peut que j'ai été trop zélus sur où est-ce que ça c'est Je vais les redéplacer. Ça semble un petit peu mieux. Peut-être qu'ils sont juste trop gros. C'est peut-être ça mon problème. Je sais bien qu'il faut que ça grossisse, mais il faut que ça respecte un peu le... Bon, on va... Ouais, ça a plus d'allure. Puis là, ici, on peut partir là. Avoir une jambe là, puis une jambe là. Puis non, mais ces jambes là, c'est de, de la plate. Ça va être de la plate de toute façon, fait que on va laisser ça direct comme ça. Alright! Là, finalement, on a l'autre bras. Comme que je dis, on veut l que l'autre main soit ici. Là, en regardant notre ami Cloud, ce qui arrive ici, c'est que le set est plus hein, présent. Que, vu que c'est dans le background. Ouf, ouf. On dit aussi qu'il va avoir le manche. Là. Le pire, fait que... Il y a la main, ça c'est parce que je mets trop de. Je mets trop de. Il y en a, il y en a un petit angle là, parce que c'est un poignet là. Qui évidemment il y en a une. Mais le. le c'est ça. Le plus gros. Le plus gros angle. J'ai tendance tout le temps à le mettre vers la gauche, mais il, il est techniquement vers l'intérieur du bras. Fait qu'il va de l'autre côté. Où est-ce qu'il y a le pouce là? Ça, si vous regardez votre pouce ici, là, ouh, le plus gros angle, c'est celui qui part de là puis qui descend. Ici, c'est pas plat. Il y en a un. Mais c'est moins, moins agressif. Moins agressif. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que c'est ce bas-ci qu'il faut qu'il devienne un peu plus gros. Hein, comme ça. Puis là, ça a l'air beaucoup plus naturel. Là, on peut faire le manche de l'épée à Kelly. Qui est à peu près cette forme-là. Il reste ça, l'épée fait un... Oh, la toune, toi. Ouf, ça c'est vite. Ça c'est pas beau. Puis là, j'ai tout mis ça dans la face. Et ça va être euh, complexe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un nouveau layer. Puis je vais le mettre en dessous. Et on va, on va essayer de nailer la sword.
pilote, ouais. Le problème c'est que c'est. Euh, j'aurais peut-être pu. Table, on va. Dans, quand on va le faire pour le vrai, on va pouvoir comme tu le faire le. Attends, on pourrait en préfère ça en fait. J'étais trop loin. Laisse-moi effacer ça. Ce qu'on peut faire, c'est pogner ici, se pogner ici, puis dire ok, fait qu'on a notre manche. Puis là, puis là ce qu'on fait, hein, on, on, on s'en souvient tous. Il y a un. Ah, comment est-ce que. Est-ce qu'on s'en souvient tous Moi, je m'en souviens pas. <rire> une... Voyons. J'ai un méchant blanc. Tout en ajustement mode. Ah, C'est ça ici. Ok, on va. On est sur le layer là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire descendre le pastel de ça aussi. Juste pour avoir une idée de la grosseur. Puis on va. Euh... C'est à faire le plus. Puis là, on va, on va dessiner en ligne droite. Oups. C'est quand on. Quand on peut. On a un manche. Peut-être qu'on voudrait que c'est trop, trop dans que ce soit en fait plus anglais que ça. Ouais. Puis là, à partir d'ici, on va tout simplement. Puis là. On peut peut-être le partir plus wide. Peut-être descendre trop vite. On a un épée. 
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on la sectionne. On la free transform. On la tourne. Woo! On l'enligne. On la cut sur l'épaule de Kaini. Comme ça. On la met en dessous. Puis ça, on monte le pourcentage à what? On va dupliquer cette layer là. Puis on va, on va cacher l'autre. On va l'appeler Sword Copy. Puis on va l'appeler Sword. Comme ça, si jamais on a besoin d'autre, ou on aime, finalement on n'aime pas la. <rire> ou tu sais, on vient de se rendre compte que par exemple, on n'a pas mis les trucs dans le bon sens. Mais c'est pas grave, on peut l'effacer sur lui. Par exemple. Puis là, ben, ici, on peut, on peut effacer les, euh, tout ce qui fait... On voit pas l'enfant. Tout ce qui est invisible. Parce qu'il est caché en arrière de quelque chose d'autre. Euh, ouais. Il faut venir sur notre baseline art. Puis là, sur le baseline art, on peut tout simplement... Puis là, il y a quelque chose de très important qui fonctionne pas avec notre, euh, notre sword. C'est que la, ça, c'est parfaitement... Oups. Ça, c'est parfaitement égal. Puis encore une fois, on n'a pas de perspective. Puis on se souvient que tout ce qui est... Euh, faut que ça aille... C'était ce genre de ligne-là, là, croche. Fait qu'il faut que... Ça aille, il y a une perspective dans, dans la sword aussi. Je pense que ce qu'il faut, c'est que mon manche soit comme ça un peu. Fait que toujours dans le sword ici, je vais effacer mon manche. Puis, je vais essayer d'y mettre un peu d'angle. Parce que c'est juste trop. Passer tout ce qui est dans le sword dans le baseline art. Ça, on, va pas, on va pas se fourrer puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Avec la section d'en bas qui on veut qu'il soit plus rose que la section d'en haut. Même si on les voit tous. Hmm, non, ça marche pas plus. Ok. Peut-être juste ça. On va garder la même angle, mais on va juste faire grossir la section d'en bas. Puis rapetisser la section d'en haut. Ah, tu vois déjà, ça, ça a une meilleure... La poignée est pas droite pour deux scènes. Oui. Puis là, ça va changer la position de notre main sur le baseline art ici. On va tourner sa sword. Comme ça. Puis là, on veut que ma main soit ici.
La main qui est en focus est encore un peu trop grosse. Probablement. On a celle ici, puis celle-là est, est plus haute, mais on l'a réalisé comme ça à cause, à cause de l'effet du. que ça fonctionne. Je voudrais me demander, ce que je, peux, je, je devrais parler plus souvent quand je fais ça, quand je dessine, j'étais habitué d'être dans ma tête. Je te regardais ces deux, puis depuis tantôt, je dis que quand il y a un point comme ça, il faut que ça soit comme ça, puis ça fasse une ligne, genre tout ce qui est ce côté-ci de l'image devrait être plus haut que tout ce qui est ce côté-là de l'image à cause de la perspective. Sauf que là, mon bras ici. Je vais je devrais faire contrôle ça tout le temps. Mon bras ici, qu'est-ce qui se passe? Puis mon bras ici. C'est le contraire. Puis là, je sais pas pourquoi. On vient de me texter. Donnez-moi deux secondes. C'est pas un, un stream stressant, fait que je vais, prendre, je vais répondre aux gens qui me textent. Ça a rapport à la game en plus. On vient ici, on vient ici, fait que c'est ça, donc je disais, tout le long je disais, puis je vous ai tout dit, puis sûrement que vous m'envoie de, je sais pas si ça vous avait posé la question, tu me juges, parfait, fait que, je disais que tout ce qui était à ce côté-ci du dessin doit être plus haut que tout ce qui était aussi du dessin à cause de la perspective, mais mon code ici est plus bas que celui-là, pourquoi? Ben en fait, ça je t'arrête de me dire, c'est ça que je faisais le dessin, là. je suis dans ma tête là, si je me lève là, puis que je dis que, on va, on va le prendre en perspective, que mon coude ici, je veux qu'il soit comme ça, de face, puis que mon autre coude lève le bras comme ça, mon coude ici, quand je suis de droit, puis je recule, il est beaucoup, beaucoup plus élevé que celui-là. Puis là, malgré tout, dans, dans l'image, on les a, on les a, je les ai naturellement rapprochés, parce que celui-là, il a l'air plus bas, puis celui-là, il a l'air plus haut qu'il est supposé être. Donc, cet effet-là est respecté, même s'il ne l'est pas. <rire> À cause que ce code-là est beaucoup plus élevé. Fait que, fait que ça marche. C'est juste que je trouve que le bras au complet, il est trop gros. Puis l'épée est trop grosse aussi. Fait que ce que je vais faire, c'est juste ratisser toute section-là. Un petit affaire. Un petit peu. Comme ça. Puis là, on peut le monter. Oups. J'aurais pas dû le désélectionner. C'est ça qui arrive. On va le monter un peu comme ça. That's it. Puis, ensuite de ça, on va faire la même chose pour l'épée. Ça, c'est toutes les peaux complètes du... Exactement. Fait que... Alright. Beaucoup mieux. Je pense. On va sur mon baseline art. On va prendre mon. Je suis pas, pas convaincu pour les cheveux. <rire> oh, là, j'ai oublié de faire CTRL Z sur ces belles petites lignes-là que j'ai mis ici pour. Euh, vous expliquer les choses. Vous pouvez le garder ça pour un show, ça marche. 
Ich will sogar die nach 50 kommen. Ah, ja, Stack zu einem 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 Stack
ça ici. moins en moins sûr de ma perspective pour le point. J'ai l'impression qu'il devrait être plus proche de... Il devrait être plus... Oups. Il devrait être plus par là. Il devrait être plus par là. Puis ce qui manque avec ça, c'est euh, c'est une certaine euh, perspective aussi. Parce que le bras, il est, il est pas droit, puis le dessin, il est droit. Fait que le, le dessin, faut il faut qu'il fasse comme ça. Ça. Ça marche pas non plus. Puis je viens de me dire que la raison pour que je suis pas capable d'avoir ça, c'est parce qu'il manque la perspective sur le bruit, pas bon. Il faudrait qu'il soit comme ça pour que ça fonctionne. De côté, carrément. On va essayer ça. On va essayer ça. De côté complètement. De côté complètement, ça veut dire que ça, ça va faire ça de même. Là, il me faudrait le courber un peu. Hein. C'est bien trop courbé ça. Donc, on va y aller comme ça à peu près pour le moment. Puis là, on enlève cette barre-là ici. Puis là, à ce moment-là, le symbole de Corélon, il est carrément au milieu. Cette forme là ici elle va être je suis en train de me regarder dans mon dans mon image de mon... <rire> si je monte mon bras comme ça est-ce que je peux twister quand même mon... non pas vraiment si je veux que ça garde ça faut que le, le point reste droit comme ça fait que ça va vraiment avoir l'air d'un ça va avoir l'air différent de ça ça va avoir l'air de tout simplement Mais avec le moins de... Vraiment, là, c'est à peine si on voit le pouce. À ce moment-là, on va voir plus l'armure. Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire le point sur un autre layer. Ça marche pas en tout ça. Non. Young.
ça va pas pire. Je me rends compte que je suis pourri en dessin quand je te regarde, oh boy. Ben, merci beaucoup. Mais... Est-ce que ça marche pareil? C'est ça que je me dis. Je t'arrête. <rire> Je cherche, je cherche comment... comment. pas si pire finalement comme ça puis là comme je disais ça c'est son gain tu as juste été trop large puis comme ça ça va fermer le bruit comme ça Je devrais voir mes spots bonhommes, mes bonhommes à lunettes. <rire> Allumettes à lunettes. <rire> Le premier coup que j'avais lu à lunettes. Le ok. <rire> Ça commence là, pour vrai. Ça commence par un bonhomme à lunettes. Définitivement. Ok, on va le prendre, on va le prendre. Là, on va passer aux épaulettes. Hey, qu'est-ce qu'il va hein? en avoir? Après la, la, la soirée aujourd'hui, quand même, je suis quand même content. On devrait avoir quelque chose plus que... de Quelque chose de, pot de vraiment potable, que après ça, on va vraiment pouvoir... Euh, travailler dessus. Genre, de façon plus, plus intense. Donc... Les épaulettes. Fait que les épaulettes de Kaylee. Prennent la place. C'est des gros morceaux de métal. Puis ils ont un, un point de connexion ici. Puis là, je sais pas s'il est à la bonne hauteur. Ça, ça va être dur à placer. Ça, ça va vraiment être dur à placer. Ça. Si lui est là, faut que lui l'autre bord soit plus bas puis plus petit. Parce que la perspective va prendre en considération. C'est peut-être trop petit. Ça c'est peut-être pas bien. Ok. Puis là on va essayer de me donner un petit peu de, de, de vision sur ce que je fais. Right, on va enlever la, la sword momentanément. <rire> Alright. Puis là, comme que on voit sur l'image du côté, c'est qu'on va essayer de replier ici. Là. On a comme ça ici. Puis ensuite de ça, sortant de ce morceau-là, on en a un autre morceau. On va augmenter mon... On va faire disparaître les muscles. On va les cacher en arrière de, de l'épaulette. Puis là, on va essayer de prendre en considération la perspective aussi là-dedans. C'est pas si mal. Pas parfait, mais pas si mal. Puis le pas parfait, il est vraiment ici. Là. Parce que je pense qu'il faut vraiment que ça dépasse pour que ça soit parfait. Good. Puis là, finalement, on a une... 
languette ici. Je vais ça. Puis même, à cause des perspectives, il faudrait que ça descende plus bas. Ou plus vite. Je sais pas si plus bas c'est vraiment le cas là. Là, je me demande. Là, on, là on, on regarde ça, puis on se dit c'est correct, c'est pas correct, faut que ça soit plus bas ici. Ici, si je vous sélectionne ça, là, faut qu'on voit un. Mon curseur est capturé, hein. Ouais, ouais, ouais. Le, le rond il est un petit peu plus élevé que la ligne ici. Mais ça, c'est pas aussi. Hein. Non. Faut que. Faut que ce point-là, ici, il soit genre ici. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Faut que je le remette, là, mon point. Là. C'est le même principe, faut que le point de l'épaulette soit genre là. là. Et donc, par définition, il va falloir que mon rond soit là. C'est une Zelda à l'aide. <rire> cette section là c'est à faire plus bas comme ça on va, essayer de la, on va la mettre plus grosse bien ici on va faire pour lui c'est ça comme les cheveux qui rentrent un peu à l'intérieur Alright, puis là on a le même principe de l'autre côté, mais de l'autre côté on va, on va presque rien voir. On a ça, on a le premier niveau qui va être comme ça, puis on a le deuxième niveau qui va être comme ça, puis that's it! <rire> à cause que tout est caché, c'est facile, c'est facile quand tout est caché. Mais là, ça, faut que ce soit à l'intérieur, par exemple. Ces cheveux sont en tenant l'autre côté de ces épaulettes. Mais encore une fois, sa plate, elle, elle l'est pas. Tout ça, c'est sa plate mail. C'est sa plate euh, de chest. Euh, là, là, là j'ai fait encore une fois l'erreur. Vous voyez, je vais de ligne droite. Il faut choisir une oblique. Pour tout que ce soit des lignes obliques. Pour que ça match. Ça fait moins peur que tu sembles dire. <rire> Je 
pense encore que le point est trop loin. Il faut que je le rapproche un peu. Mais on pourra fixer ça sur la prochaine itération. On peut faire apparaître l'épée. Le point qui est centré, là, il devrait être plus par là. Il devrait probablement être autour d'ici. Il faut que je le tasse d'un point. <rire> la grosseur du point, il faut que je le tasse d'un point comme ça. Je pense que ça va, ça va nailer la... Parce que le reste... Ça, c'est trop haut. J'allais dire, le reste, le reste de, la, de la perspective est pas pire pour vrai. Puis, il faut pas que ce soit un rond parfait parce qu'il est squishy. Un rond, quand tu le regardes de, de, de face, c'est un rond. Mais si tu le regardes de côté, voyez-vous ce que ça fait? Ça, 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 ça l'écrase le rond, fait qu'il devient plus comme un ovale. Fait qu'il faut prendre ça en considération quand on met des ronds en perspective. En fait, je pense que je vais juste je vais monter le rond ici. Je sais que je l'ai descendu tantôt, là, parce que je pensais que ça s'apparaîtrait mieux. Mais avec recul, on va le remonter. Parce qu'encore une fois, on a une perspective d'en de, de, bas qui regarde vers en haut. Fait que tout a l'air plus haut. Puis ici, je vais le, le ramener un peu à l'intérieur. Euh, L'autre affaire, c'est que ce rond-là non plus, il ne faut pas qu'il soit parfait. Un petit peu plus rond, mais pas parfaitement rond. Enfin, comme ça, ça a de la je pense. C'est le point. C'est la ligne du... Mais la ligne est trop... Euh, pas assez. Elle est trop... Et pas assez oblique. C'est dur à... Hein? Ah, c'est ça que j'ai pèse tantôt. Fait disparaître des... Euh, des features. Non, c'est correct. C'était F qu'il faut faire ça. J'ai payé ça en voulant payer sur G. Je sais pas. <rire> hum, Peut-être descendre là. Ou lui donner une espèce d'angle. Parce que c'est anglais ça. Comme lui ici, il tourne comme ça. Il connecte à ça. Puis là, t'as les deux niveaux de... qui sont cachés de l'autre côté. Hmm.
de la meur sur ce bras-là aussi, faut pas oublier. Hein, il est en full plate. Faut pas oublier qu'il est en full plate. Je pense qu'il est trop loin. C'est la même tune que tantôt. Oui, oui, elle est vraiment longue, mais elle est bonne. Je vais descendre un petit peu mon face. Oui, ça, ça, ça a fait la job, ça. Puis là, ici, on peut connecter ça plus proche. Toujours en lui donnant cette courbe-là, puis on peut l'accentuer ici en, en effaçant le surplus. Puis ici, ce qui arrive, c'est qu'on voit l'intérieur. Hein. Ici, il fait ça comme ça. Là. Mauvais piton. Pas tout à fait assez. Hein. Ouais, en fait, euh, c'est qu'il y en a trop ici, puis toute cette connexion-là devrait être ici comme ça. Et on devrait voir l'intérieur comme ça. Parce que c'est un objet en 3D. Mmh. There we go. Puis là, ici aussi, on devrait être, capable en, être en mesure de voir la, That's it. Puis l'autre affaire aussi, quand qu on, on fait des dessins comme ça, puis c'est, c'est, on travaille dessus un certain nombre de temps, puis là, comme là, je vais en faire deux heures là-dessus. Puis après ça, c'est vraiment important de prendre une pause, prendre un break, arrêter de regarder son image, parce que il y a un concept dans la vie qui fait, qui dit que plus que quelqu'un regarde quelque chose ou écoute quelque chose ou consomme quelque chose, plus que cette chose-là va donner familier pour toi, puis plus que ça va, ça va sembler normal pour toi. Fait que, genre par exemple, il y a une tune que vous pourriez dire, ah, je, elle est vraiment pas bonne cette tune-là, je l'écoute au premier goût, puis elle, 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 mais là, si vous voulez écouter 2, 3, 4, 5, 10, 20 fois, genre de façon générale, les gens vont dire, ah, tu sais, euh, euh, en anglais, ils disent, euh, it grew on me. Mais ça, c'est un concept parfaitement naturel qui arrive à n'importe qui. Plus que tu regardes, écoutes, lis, consommes quelque chose, plus que ça devient familier pour ton cerveau. Et donc, plus que de par nature, tu finis par apprécier ce que tu vois, ce que tu écoutes ou ce que tu lis. C'est un petit peu moins vrai avec la lecture. Mais quand même, genre un style d'écriture, un style de... Puis c'est la même chose pour un dessin. Quand tu dessines quelque chose au début, tu regardes ça, puis là, là moi je regarde ça, puis je suis comment, ah, tu sais, ça fait du sens. Il y a des choses qui, il y a, des, il y a quand même des choses que que, que j'aime pas, puis il y a quand même des choses que je suis comme, ah, c'est vraiment la bonne façon de faire. Puis là, comme par exemple, je suis en train de me dire, peut-être que si ici il y a un, on, on voit genre où est-ce que le bras il rentre, puis que ça fait le tour de, de, de l'épaule, peut-être que Peut-être que la perspective va mieux passer, tu sais. Fait que je, on s'essaye. Mais, il n'y a rien comme prendre un break, arrêter de regarder quelque chose, puis d'y revenir plus tard, puis de le, de le regarder avec des nouveaux yeux. Des fresh eyes, comme qu'ils disent encore une fois en anglais. Sinon, il y a une autre façon de faire ça. Puis là, ça va. C'est là qu'on va savoir si. Euh, si. Euh, je veux savoir si je l'avais cité. C'est de flipper le canvas comme ça. Puis de vérifier est-ce que mes proportions ont l'air d'être encore bonnes malgré tout. Puis je suis, je suis heureux de dire que oui, quand même. Il y a des petits défis, des petites affaires que je vois être comme ça. Là. Mais honnêtement, là, j'ai le même principe du point. C'est le même principe du point qui me prouve que le point est dans, ce, ben là, dans cette perspective-là. <rire> Dans cette perspective-là, il faut que ça aille par là. Donc, il faut qu'il bouge d'un point sur l'autre sur côté. Mais à part de ça, à part de ça, le reste, ça a l'air bien. Ça a vraiment l'air bien. Fait que ça, vu que tu flippes ton canvas, puis tu regardes l'image d'un autre angle complètement, souvent, tu vas voir les, les, euh, 
les erreurs, les grosses erreurs glaring, surtout de proportion puis le clip. Malgré tout, malgré le fait qu'on a, on a une caméra un petit peu plus bas aussi, puis on a de la, du warping de perception à cause, à cause de, à cause de l'angle, ça marche quand même bien. Fait que je suis content, je suis heureux là-dessus. Puis là, on va régler, le, on ne pas le point là. On va continuer à, à gosser sur des plus petits détails. Là. Comme là, les, les épaulettes sont mises de chaque côté. La plate est là. Euh, ici, je vais rajouter une autre petite ganse. Puis euh, potentiellement une autre là. Pour la, la plate en avant. On n'a pas full de détails pour cette, la section du milieu. Euh, on va enlever... On va enlever ces lignes là ici. Là, si j'enlève mon, mon base idea, puis je regarde mon dessin, on a de quoi, puis on a une image relativement dynamique. Puis on s'en va quelque part, définitivement. Puis là, là, savez-vous ce que je me dis, de là, là, live, là, je me dis que la tête, ouh, attendez, mauvais outil, mauvais outil, si je prends mon lasso, la tête est trop par là. Je vais la, je vais la tasser comme ça. Puis même, 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 même on pourrait peut-être la... Il aurait fallu que je fasse là. Attends un peu, je peux encore le faire. Grâce à la magie du. Alright. Puis ici, il y a moyen de faire un snapshot dans les stories ici. Le reste, on va le ramener comme ça. Puis là, je peux switcher entre mon snapshot. Puis. Puis mon. Je peux en prendre un autre ici, en fait. Puis là, je peux switcher entre mon snapshot. Puis mon autre snapshot. Puis voir lequel des deux que je préfère. Fait que là, on a ça. Tout mon stream à faire. <rire> Mais gros, tu t'as calé. Moi aussi, ça m'avait pris du temps. Puis j'ai ça. Je vais le regarder même dans le stream, voir euh, si ce que. Je pense que je préfère vraiment ça. Qu'est-ce que vous en pensez Ça a l'air plus. Oui, ça a définitivement mal être mieux de main comme ça. Fait qu'on va. Fait que la tête. On va y aller comme ça. Puis, je pense que c'est un bon spot pour prendre un break en fait. Avant que je continue à changer des affaires. Puis qui sont pas nécessairement. What? Qui ne sont pas nécessairement nécessaires de les changer. Comme là, j'essaie de faire des lignes. J'essaie de faire des lignes sur des cheveux. On n'est pas rendu là. Si je m'en une idée de où est-ce que les cheveux sont. <rire> Puis là, il reste juste à ajuster le point. Puis à le, à le ramener un peu plus de ce sens-là. Surtout à cause de la perspective. Parce qu'on dirait qu'il grossit en s'en allant un peu trop vers la gauche. Ma gauche. Votre dos. Par, par là dans, dans ma webcam, mais ça c'est ma droite, moi dans ma webcam, fait que, mais elle c'est sa, sa gauche, c'est 
cas, whatever. <rire> quand je, moi, je regarde l'image, on dirait que... Puis quand vous, vous regardez l'image, on dirait qu'il grossit trop pour la direction qu'il est en train de prendre. Fait que si je le ramène un petit peu vers la droite, on va avoir le plus l'impression qu'il est comme ça, en train de s'en aller vers le, le, le viewer. Puis la perspective va mieux fonctionner. Je crois. Mais on va gosser là-dessus euh, cette semaine ou la semaine prochaine. Puis euh, là, on va caller ça good pour ce soir. Je suis vraiment, vraiment content pour de vrai. Je m'attendais pas à ce que... Pour une raison quelconque, je sais parce que je suis tout en train de douter de mes capacités, probablement, peut-être. Mais je m'attendais pas à être capable de faire quelque chose genre... Euh, puis de me rendre jusque-là en, en deux heures. Puis c'est en un heure et demie, en fait. Puis euh, c'est long, un heure et demie aussi, pour se rendre jusque-là. <rire> Les mondes qui sont vraiment bons, là, à un heure et demie, ils sont rendus aux couleurs. Mais moi, moi je suis pas à ce niveau-là, fait que on, on y va, j'y vais à mon rythme, puis euh, j'apprends en même temps, c'est ça qui est bien. J'applique les choses, les théories, que, que j'écoute, que je lis, que j'apprends que des autres artistes autour de moi. Euh... Vous avez vu des noms de dossiers, potentiellement. Euh... Puis on va appeler ça... Et les Splash. J'ai dit que c'est comme un Splash Art de, de League of Legends. Je ne pas l'accent, vouloir même. Puis là, ben, après ça, il va falloir euh, boomer ça. Probablement que dans l'image finale, ça va couper ici. Que je vais faire grossir cette image-là pour la faire comme fitter mieux. Euh, Puis on va, on va essayer de trouver genre du décor, mais de quoi, qui va être un autre truc complètement. <rire> un, autre, un autre sujet, un autre sujet complètement euh, nouveau. Parce que je suis pas habitué de mettre des décors. Je suis tellement concentré à chaque fois que je dessine à faire des personnages. Puis à prendre les proportions. Puis la physiologie humaine, même si c'est une. Elle est ladrin, là. <rire> que, que tout le reste, c'est euh, plus compliqué. Mais fait qu'on va venir là-dessus la semaine prochaine avec, euh, comme je disais, des fresh eyes. Puis on va peut-être voir plein de choses qui sont pas correctes. <rire> sur l'image qu'il va falloir fixer puis plein de nouveaux problèmes mais ça va être la fun puis entre temps on va continuer à euh, dessiner puis à conceptualiser les autres parce que Kaylee c'est une joueuse sur techniquement j'ai juste quatre images à faire parce qu'il y en a une qui a déjà été faite par un autre artiste pour un des personnages je vais tout vous montrer ça en temps et lieu j'ai eu le droit d'utiliser pour le stream, fait que... Donc, euh, c'est tout. C'est là qu'on est rendu pour ce soir. Hein? Je suis vraiment content de où est-ce que je suis rendu, en tout cas, moi, personnellement. J'espère que vous avez apprécié ce petit stream-là, full relax. J'espère que vous appréciez, en fait, en général, ces petits streams-là, full relax, parce que bon, je dessine, on, 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 je réponds sur Facebook quand le monde me poke, euh, on met la musique, pis tout. Euh, J'ai pas encore, encore pas fait de pause sur Facebook comme quoi on avait un stream à soir. Justement parce que euh, je veux pas me sentir. Euh... C'est des streams que je fais le dimanche pour me bloquer deux heures ou d'un heure et demie, deux heures, me dire ok, je travaille ces affaires pour la partie de DND, puis ce qu'il faut qu'il soit fait pour euh, visuel, puis le, pour la, la campagne. Mais euh, en même temps, je veux pas. Euh... Je veux, pas, je veux pas avoir l'impression que c'est un. Euh, je veux faire de la pub pour ce show-là, pis nanana. Si vous êtes là, je suis vraiment content que vous soyez là. Merci à Matt, à Unborn, pis à Rivalo d'être passé, me jaser. C'est vraiment sympathique. Mais. Euh, bon, la promotion le dimanche, ça va être quand qu'on va avoir une partie de DND. C'est là que ça va être la fun. Mais en tout cas, j'espère que vous appréciez ces petits streams-là quand même, malgré que. Petit stream relax, que je dis, que je pense. C'est ce je, le mood que j'essaie d'avoir. Qui permettre à Francis de faire ses personnages à hauteur. Là, 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 Francis, il faut que tu me dises qu dans quel qu stat que t'as boosté et quel stat t'as pas boosté. Il nous reste une demi-heure, 20 minutes. Là, techniquement, j'ai jusqu'à 9h30. <rire> fait qu'on veut savoir à Outer World qu'est-ce que t'as boosté et qu'est-ce que t'as pas boosté. Là, je vois que je clippe un peu. Je sais pas si vous m'entendez clipper. Je vais descendre mon micro, une petite affaire. C'est parce qu'on merci, Matt. Je... Je, je, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre à tout cet amour-là, ça, ça m'émeut, ça m'émeut, ça m'émeut trop. <rire> fait que pendant que Francis va nous répondre sur quelle stats qu'il a choisi pour son bonhomme à Outer World, euh, mon nom c'est Dan, je fais partie de l'équipe de niveau suivant. Niveau suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit 
des organismes de bienfaisance du Québec. Le marathon de 2019, il était au début octobre, était au profit de l'Association québécoise de prévention du suicide. Et donc, il est maintenant fini. Mais depuis hier, depuis hier, vous pouvez maintenant regarder le marathon au complet, euh, séquence par séquence, segment par segment, sur notre compte YouTube. Mad a fait la job incroyable de tout archiver ça. Puis, euh, c'est fou. Je capote. Mad, c'est une, une brute. Puis, euh, fait allez voir ça. Si vous allez voir des, des, des moments forts du marathon, je vais essayer, dans les, euh, quand on va se rapprocher la fin de l'année, de faire une vidéo de moments forts justement du marathon de cette année. Fait que, mais si vous voulez regarder un, seg un segment particulier, allez regarder celui de Coped. C'était vraiment le fun. Moi et Guillaume, on s'est mis à se battre contre des boss vraiment durs. Puis, euh, oh, 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 oh. Ma fait que, on oublie mon speech là. On va voir le personnage de Francis. Fait que, il y a Maxé Mind. Euh. Intellect puis perception. Ok, t'as maxé intellect puis perception. Puis t'as pris un négatif de Dex pour un positif de charm. Fait que t'es super bon avec les, les long range weapons. Puis. Euh... Avec, avec le weapon en général, je pense. Parce que je me souviens plus de tous les trucs. Quand, quand tu fais le caractère, ça te le dit, là, toutes les skills qui sont. Euh... Moi, j'ai boosté dextérité puis charm. C'est ce que j'ai boosté. Je sais juste d'attendre un petit peu. Outer World Stats. Là, là, j'hésite vraiment à jouer à Outer Worlds mercredi au lieu de Final Set. Ça se peut que ça, se peut que ça arrive. Ça se peut que la, la, la partie 3 de Final Fantasy 7 soit. Il faudrait au moins sortir le Midgar. Il faudrait au moins sortir le Midgar. Ok, on va jouer à Final Set cette semaine. Mais à partir de la semaine prochaine, <rire> on, on va revenir à Final Set au mois de décembre. Euh, donc c'est ça, j'ai boosté ma dextérité puis j'ai boosté mon charm exactement. Fait que moi je, je voulais faire un hand solo, fait que je suis bon avec les pistoles parce que la dextérité c'était bon avec euh, les one hand head melee puis les hand gun. Parce que ça a l'air à sneaker, lock piquer, toutes ces affaires là, là. c'était rogue ish. Puis charm où est-ce que je peux mentir, persuader, intimider, hacker, etc. Fait que je me suis dit, je vais tirer piou piou puis je vais sneaker. Puis euh, quand que je pourrais pas faire ça, je vais mentir de my way out of things. <rire> c'est ça, ça ma strat. C'est ça ma grande stratégie. Donc, euh, sur, sur toutes ces belles petites paroles-là, euh, la semaine commence, hein, on est dimanche. Demain, Yannick devrait être là. Il va jouer à Trails of Cold Steel 3. Il m'a confirmé ça hier. Fait que ça devrait être ça le plan. Mardi. Prescott devrait être de retour, on va encore jouer à League of Legends. Puis si, euh, si tout va bien, je vous devriez me voir momentanément. Peut-être pour une petite game à la fin du stream, on verra bien. Alors, le, le titre du jeu complet de Yann, c'est euh, Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Mais mercredi, moi je vais être de retour avec la partie 3 de Final Set. On devrait sortir une Midgar mercredi, puis après ça, ça va être la fin du Let's Play pour un bout. Bon, parce que là, je vais jouer à Outer Worlds, on va jouer à Pokémon. Fait que pour tout le mois de novembre, on va mettre Final Set de côté, puis on va y revenir à Final Set soit en mi-décembre, ou comme je disais, j'aimerais ça faire un stream comme une semaine de Let's Play, genre où est-ce que, est que je vais pouvoir streamer tout un avant-midi, tout un après-midi, ou même toute une journée point. Puis. Euh, puis euh, on va finir Final Set avant la fin de l'année. Jeudi, Matt devrait être de retour avec Monster Hunter. Puis Matt, euh, il a joué avec lui, je pense. <rire> Matt, il Pat a joué Monster Hunter avec lui les jeudi passé. Fait qu'il fait la promotion. Matt a la meilleure journée. Donc, tout le monde devrait le regarder. Euh, fait que Monster Hunter jeudi avec Mad. Puis euh, Francis devrait être de retour vendredi pour continuer sa partie de Indivisible. Ah oui, c'est vrai! C'est vrai! Jeudi, c'est Halloween! T'as raison, Matt! T'as parfaitement raison! Puis, Mad, il va jouer à un jeu d'horreur. Est-ce qu'il t'a dit c'est quoi le jeu d'horreur? J'ai tout ce que je sais, moi, c'est que c'est un jeu d'horreur. Il avait-tu décidé? Matt, il, Matt, il y a des. Euh, il, y a des... il sait qu'est-ce qui se passe sur sa chaîne au niveau suivant plus que moi. Puis, ça, Francis devrait être Silent Hill. Ah, ok, l'original, c'est pas pire, c'est pas pire. Je sais pas si je vais le regarder. <rire> T'sais, Luigi's Mansion sort jeudi. Come on, Matt, joue à Luigi's Mansion 3. Parce que moi, si mon stream aurait été jeudi, j'aurais joué à Luigi's Mansion 3. Totalement, c'est un jeu d'horreur. Il y a des fantômes, puis Luigi a la chienne. Fait que c'est ça qui compte. Mais non, ça. Fait que. <rire> J'ai. Ouais, Luigi's Mansion 3, ça va être le fun, ça aussi. Je vais probablement faire une semaine où est-ce que je vais commencer mon, ma game 
Mais là, je veux jouer à Outer World. Puis Maya va jouer à Luigi's Mansion 3. Je vais peut-être être capable d'y soutirer pour une soirée un mercredi. Puis juste commencer une game de mon côté. Et essayer de redonner pour qu'elle puisse le finir. Puis revenir à ma game plus tard. Mais, euh, mais c'est ça. Puis vendredi, Indivisible. Enfin, c'est confirmé. Puis moi, c'est ça. Puis euh, c'est la, la semaine. That's it. Et donc, euh, la semaine prochaine, on va être de retour pour un autre légende de saison 3 chargement. Parce qu'on va continuer cette pièce-là de Kylie. On va rentrer dans le détail, finir le line art avec un peu de chance, puis peut-être commencer euh, les couleurs, genre bloquer les couleurs de base, puis le kit. Ça va être bien de fun. Soyez là, en grand nombre, ou pas, si vous voulez pas. Hein. Je ne veux pas être là. J'ai encore les, les anciens logos. Hein. Je vais les remettre juste parce que ça me tente. Euh, je n'ai toujours pas encore travaillé, mais je sais que je vais prendre celui de gauche, parce que c'est celui que tout le monde préfère. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Bonne journée, bonne soirée et bonne nuit, et bonne semaine tout le monde surtout. On se revoit mercredi. Peut-être mentir.